Good morning, dobro jutro. Vesela sem, da smo skupaj, da ste si vzeli čas za angličino kljub temu, da je zunaj sneg in da bi lahko bili na snegu. Pohitimo z angličino, potem pa vsi ven. Ok, najprej ponovimo snov pretekle ure. Tukaj imate sličico, na kateri so naše osebe iz učbenika. Vsak nekaj počne. Spada imaš zapisana vprašanja, recimo question number one. What's Nick doing? He's playing the recorder. Torej, kaj Nick dela, kaj Nick počne? On igra flauto. Pogledaš na sličico, vidiš, aha, ni res, Nick ne igra flaute, zato boš popravil. Poveš, kaj v resnici on igra. He's playing the piano. Enako narediš za vse ostale. Preberi vprašanje, preberi odgovor. Če odgovor ni pravilen, povej, kako bi moralo biti. Najprej naredi usno, potem pa vprašanja in pravilne odgovore zapiši v zvezek. Ostavi posnetek, vzemi si čas in naredi pravilno. Ok, let's go on. Open your books on page 23. We have a song at home. Listen to the song. You can sing if you want and then read the song two or three times. Ok? Torej, odprite učbenike na strani 23. Poslušajte pesem. Lahko tudi zapojete, ni težko besedilo. Potem pa pesem nekaj krat na glas preberi. Pa poslušajmo. Listening 44. Activity 2. Listen and sing. At home. All right. Yeah. Huh. Who's at home? Who's at home? Who's talking on the phone? Who's eating biscuits? Who's washing up? TV. Who's tidying up? Who's reading comics? Who's drinking tea? Who's listening to music? Yeah. Come and look with me. All my family's at home. Mom's talking on the phone. Granddad's eating biscuits. Granny's washing up. Cousins reading comics, my brother's drinking tea. My dad's listening to music. All right. Come and look with me. Vam je bila pesem všeč? Nekaterim zagotovo ja, nekaterim tudi ne. Ok, torej, zdaj moraš to pesem še nekaj krat na glas prevrati. O čem pa sploh govori? Who's at home? Who's at home? Who's talking on the phone? V bistvu prva kitica je sestavljena iz vprašanj. Who pomeni kdo. Torej, kdo je doma, kdo je doma, potem pa imate vse te dejavnosti, In sprašujemo, kdo to počne, kdo govori po telefonu, kdo je piškote, kdo pomiva v drugi kidici. Pa izvemo, kdo te stvari, te dejavnosti počne. All my family is at home, torej vsa moja družina je doma. Mom is talking on the phone, mama govori po telefonu. Granddad is eating biscuits, vidite na sličici ena, dedek je piškote. Granny is washing up, babica pomiva. My auntie is watching TV, auntie, tetka. Lahko uporabite tudi aunt, teta. My aunt is watching TV, tetka gleda TV. 
my uncle's tidying up. Moi streets pospravlja. My cousin's reading comics. Moja sestrična bere stripe. My brother's drinking tea. Moj brat pije čaj. My dad's listening to music. Oče, moj oče pa posluša glasbo. So come and look with me. Pridi in poglej z mano. Torej, tale džel je pa tisti, ki poje. Uh, ok, če si pesmico prebral, gremo dalje. Tukaj sem označila nekaj novih besed. Prva je vprašalnica. Who? Kot sem že prejle povedala, pomeni kdo. Who's at home? Kdo je doma? Who's talking on the phone? Kdo govori po telefonu? Who's eating biscuits? Kdo je piškote? Ja? Who? Kdo? V zvezek zapiši naslov at home in potem zapiši to vprašalnico who. Zraven napiši, da to pomeni kdo. Naslednja beseda, ki je mogoče nova, biscuits, so piškoti. Tudi to si zapiši. Comics je strip. Who's reading comics? Kdo bere stripe? V drugi kitici imamo pa nekaj več novih oziroma manj poznanih besed in sicer so vse družinski člani. Prva beseda family je v smisli na to že poznate, če pa kdo ne ve, family je družina. Potem imamo mam, mama. Mam se drugače ne piše z veliko začetnico. Vse te, vsi ti družinski člani se pišejo z majhno začetnico. Tu je velika, zato ker je pač začetek stavka. Potem imamo grandad, dedek. Granny oziroma boljše mogoče, če si zapomnite grandma. Babica. Auntie ali aunt, teta, uncle, stric, cousin, sestrič ali sestrična, ni pomemben spol v zaobaje v angliščini beseda cousin. Torej, ne glede na to, ali je fant ali punca. Potem imamo brother, brat, to že poznate, in pa dad, oče. Še enkrat preberimo vse te besede, ponavljaj za mano. Family, mom, granddad, granny, grandma, auntie, aunt, uncle, cousin, brother, dad. Zdaj si pa te besede zapiši v zvezek in zraven zapiši, kaj pomenijo. V zvezku moraš imeti zapisano takole. Dodaj besedo sister, sestra. Ok, pa naredimo še nekaj vaj oziroma dve vaji, da ponovimo. Read and choose the correct ending. Say it, you don't have to write. Torej preberi, izberi pravi konec, pravilen konec stavka. To narediš usno, ne rabiš pisati. So, who's at home? Who's at home? All my family is at home. Mums tidying up or talking on the phone. Kateri je pravi? Mums Talking on the phone, tako. Ostale narediš sam. Preberi prvi del in se odloči, kateri konec je pravilen. Tukaj imaš pa sličice. Tako. Pa preverimo. Torej, grandad. Eating biscuits, grannies washing up, my aunties watching TV, my uncles tidying up, 
my cousins reading comics, my brothers drinking tea, my dad's listening to music. Verjamem da si ime vse prav. Let's go on. Now you have to read, answer or write the question. Do it in your notebook. Torej, prebereš vprašanje, na primer, who's talking on the phone? Pogledaš, who's talking on the phone? Aha, my uncle. Naslednje vprašanje prebereš in odgovoriš. Who's watching TV? Spet pogledaš. Vidiš tukaj. My cousin. Pa dodaj kar cel stavek. My cousin is watching TV. Tretje vprašanje preberi. Who's tidying up? Hmm. My auntie is tidying up. Potem pa imamo naslednje tri primere, so pa podani že odgovori, pa moraš narediti vprašanje. Torej, če je odgovor mama, kaj dela mama, kaj bomo vprašali? Kdo pije čaj? Tako, who's drinking tea? Peti primer, odgovor je my brother. Pogledaš, kaj dela brat in vprašaš, kdo bere stripe. Who is reading comics? In še zadnji, odgovor je my sister. Kaj dela sestra? Vprašanje bo. Kdo je piškote? Tako, torej, who's eating biscuits? Še enkrat sam naredi ustno. Na to pa vzem izvezek. Zapiši vprašanja. Tukaj napiši cele odgovore. Torej, my uncle is talking on the phone. Enako za ta dva. In pri drugi, pri 4, 5 in 6, napiši vprašanja in pa kratek odgovor. Ok? That's all for today. Have a nice day and you will hear from me tomorrow. Bye-bye.